ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് പാർട്ട് ഫോർ അല്ല മേ ബി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പാർട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്സും കണ്ടു ഇനി എങ്ങനെ അതൊരു ലബോറട്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഈ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള സോയിലിൻ്റെ അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ സിറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിമിറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതൊരു ഡെഫിനിഷനും ചെറിയൊരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് അതും അതിൻ്റെ റിലവൻസും ഒക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ സിറ്റു ഡെൻസിറ്റി അതായത് സൈറ്റിൽ സോയിലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് മൂന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഓവൻ ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡും അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴ് മെത്തേഡിൻ്റെയും പേരുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് പൈക്നോമീറ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ ഓവൻ ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡിൻ്റെയും മാത്രം നോക്കാം ഓവൻ ഡ്രൈങ് മെത്തേഡ് സാൻഡ് ബാത്ത് മെത്തേഡ് ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡ് പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടോർഷൻ ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഈ നാല് മെത്തേഡാണ് മെയിനായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വന്നിട്ട് ഓവൻ ഡ്രൈങ് മെത്തേഡാണ് ഓവൻ ഡ്രൈങ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കുക സോയിൽ സാമ്പിളിന് ഒരു നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ ഉള്ള ഇൻഓർഗാനിക് സോയിലുകളാണ് അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യമേ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് എലോൺ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓർഗാനിക് സോയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉള്ള സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്ററുകൾ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഓവനിൽ വെക്കുന്ന സമയം വന്നിട്ട് ഒരു പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെയാണ് നോർമലി ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധാരണ കേസിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അതും കുഴപ്പമില്ല ഇതാണ് ഓവൻ ഡ്രൈങ് മെത്തേഡ് ഓവൻ ഡ്രൈങ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ട് സാൻഡ് ബാത്ത് മെത്തേഡാണ് സാൻഡ് ബാത്ത് മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഏത് സോയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒരു സാൻഡ് ബാത്തിൽ കൊണ്ട
വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എലോൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡാണ് ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡും ഒരു ക്യൂക്ക് മെത്തേഡാണ് പ്രൊസീജിയർ വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ബി ആർ ഒ പോലെയുള്ള കേസസിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബി ആർ ഒ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യൂക്ക് മെത്തേഡാണ് മറ്റേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സാൻഡ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആവണം എന്നുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡാണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കാർബൈഡും വാട്ടറും കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വഴി അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് എത്രത്തോളം പ്രഷർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു ക്യുക്ക് മെത്തേഡാണ് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് കൊബാൾട്ടി സിക്സ്റ്റി പോലെയുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് ടോർഷൻ ബാലൻസ് മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസിൻ്റെ യൂസേജും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി നമുക്കറിയാം ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് സോ ഇത്രയും ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കവർ ചെയ്തതാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിൽ മെത്തേഡ് ദെൻ പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡ് മെഷറിംഗ് ഫ്ലാസ്ക് മെത്തേഡ് ഗ്ലാസ് ജാർ മെത്തേഡ് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് മെത്തേഡ് ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെൻസിറ്റി ബോട്ടിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് പൈക്നോമീറ്റർ അപ്പാരട്ടസ് ആണ് ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ജാർ പോലെയുള്ള ഒരു അപ്പാരട്ടസ് മാത്രമാണ് പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം പൈക്നോമീറ്റർ മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൈക്നോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൈക്നോമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് എം ടി ആയിട്ട് അതിനെത്രയാണ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എം വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൈക്നോമീറ്ററിൻ്റെ മാത്രം വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ സോയിൽ ഡ്രൈ സോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യാറുള്ളത് ഓവൻ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഈ പൈക്നോമീറ്ററിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി വെയ്റ്റ് എം ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുക ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് എം ത്രീ ആയിട്ട് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ ഫുൾ
ഗ്രാവിറ്റി ജി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എലോൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ജി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തേക്ക് സോയിൽ സാമ്പിളും കൂടി ഇട്ടത് മറ്റേ എം ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തത് എം ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈക്നോമീറ്ററും വാട്ടറും മാത്രമായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇത് ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിലിൻ്റെ മാത്രം വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഹാവ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ദിസ് സോയിൽ അതാണല്ലോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം വോളിയം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ സാമ്പിൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഫോറിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു വൺ കുറയ്ക്കുന്നു ഡബ്ല്യു ഫോറിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു വൺ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ എത്രയാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സോറി ആ ഒരു വെയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേ മൈനസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡബ്ല്യു ത്രീയിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു ടു കുറയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാക്നോമീറ്റർ പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് സോയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡബ്ല്യു ടു കുറച്ചാലും നമുക്ക് ഇത്ര വാട്ടർ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ മാത്രം എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ മാത്രം എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതേ മൈനസ് ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സ്ട്രാ സോയിൽ കൂടാതെ ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് വോസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ദി സോയിൽ സാമ്പിൾ ഇൻ ദി പൈക്നോമീറ്റർ അത് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഫോർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ദൻ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ബൈ യൂസിംഗ് ദി പൈക്നോമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഫോർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു വൺ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു വൺ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്നും കൂടി ഇത് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഡബ്ല്യു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പൈക്രോമീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കും അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ
divided by 3 4 aana. that is 3 minus 4 aana. into g minus 1 divided by g minus 1 aana. E or or so this is about the pycnometer method ipo nammal nokki kaiyanal oru method nammal specific gravity kandupidikkan vendi parayna density bottle aanu that is this method ee oru method exact same calculations thanneyana soil uh, density bottle edukkunu soil fill eynu water fill eynu adin shesham oro weights kandupidikkunu adin shesham same equations thanne apply cheythu anengil same logic thanne apply cheythittanu specific gravity anengil water kandannu kandathunnathu next step we have a specific gravity last class. We have a specific gravity. We have a standard temperature. We have a degree Celsius. In case we have a degree Celsius, we have a specific gravity. We have a report. We have a temperature. If we have to find the specific gravity at a different temperature, we have to use the equation. Just one more thing. That is the specific gravity at 27 degrees celsius specific gravity of the soil at the 77 degrees celsius multiplied by specific gravity of water at 20 sorry 27 degrees celsius is equal to specific gravity of the soil at t degrees celsius multiplied by specific gravity of water at t degree celsius this is a basic equation Okay, matter temperature lana uh, measure chain the angle. This is an equation. Now, we have to fill the water in the water. This water is filled with water. If you have any questions, just we have to say the equation, the GD equation, specific gravity of the kerosene, just to multiply. If you have any questions, just to say anything, just to say anything, just to say Next, in the index property varan, that is the unit weight. Unit weight is the site of the density. That is the site of the soil density. The method is the method. One is the water displacement method. Next one is submerged mass density method. Next, core cutter method, sand replacement method, water balloon and radiation method. This is the college. We have to do core cutter method and sand replacement method. These two methods we have to detail. The rest of the methods are the same. The first method is the sand replacement method. The sand replacement method is the same. We have to adopt any type of soil, any size of the soil. We have to adopt any sand replacement method. Method ini, awisnya mai itu la, apparatus yang oki kaya ni, ala ada macam orang calibrating container, awisnya na cylindrical shape ni, orang calibrating container awisnya na. Next tu, anda tu orang sand pouring air itu la, orang cylinder pouring ala, itu sand pouring air itu la, orang cylinder mana, sand pouring cylinder ni, anda awen de shape oki kaya ni, ala ingin air itu ada, mula mula anda tu orang cylindrical portion, tar. One is a conical light, one is an opening light. This is a hole. This hole is a hole. We have 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 a hole. So, this is the basic eye to the apparatus used in the sand replacement method. In the sand replacement method, we have one apparatus that is the metal tray with a hole. We have one apparatus that is the procedure that we have to do. In the sand replacement method, we have to do two things. One is the cylinder that we have to calibrate. We have to do a standard eye to the fill. Healthy 
സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഫുൾ ഇവിടെ വരെ ഈ ഷട്ടർ ക്ലോസ് ആണ് ഷട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ഇവിടെ വരെ സാൻഡ് ഫിൽ ചെയ്യും സാൻഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിൽ ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാൻഡ് ഫിൽ ചെയ്യും സാധാരണ മുന്നൂറ് മൈക്രോൺ തൊട്ട് അറുന്നൂറ് മൈക്രോൺ സൈസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സോയിലായിരിക്കും ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ കണ്ടെയ്നറിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു കണ്ടെയ്നറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ട് ഈ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഷട്ടർ നമ്മൾ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സാൻഡ് വന്നിട്ട് ഈ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഫില്ലാവും കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറും അതോടൊപ്പം ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സാൻഡും കൂടിയുണ്ട് സോറി ഒരു കോണും കൂടിയുണ്ട് ആ ഒരു കോണിലും കൂടി സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാൻഡ് വന്നിട്ട് ഫില്ലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഫില്ലായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ സാൻഡ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഷട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സിലിണ്ടർ മാറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഈ സിലിണ്ടറിൽ എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് എം മെഷർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഓഫ് സാൻഡ് ഉണ്ട് അത് ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഈ ഒരു കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ അതേ പ്ലസ് സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആ കോൺ പോർഷനിലുള്ള സാൻഡ് ഫിൽ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എത്രത്തോളം സോയിലുണ്ട് അതാണ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു സാൻഡ് പോറിംഗ് സോറി ഈ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് പ്ലസ് ഈ കോണിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഫില്ലായി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് മാത്രം എത്ര വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് ഫില്ലായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടർ വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കോൺ പോർഷനിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺ പോർഷനിൽ മാത്രം സാൻഡ് ഫില്ലാവും അതിനുശേഷം ഷട്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്ത് മാറ്റുന്നു ഈ സാൻഡ് അതായത് കോണിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത സാൻഡ് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഡബ്ല്യു എസ് ഇൻ ദി കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സാൻഡ് എലോൺ ഇൻ ദി കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടർ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സാൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിലിണ്ടർ ആയി ഏത് സിലിണ്ടറിലാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to weight of the soil sand divided by volume of the cylindrical calibrating container vc and that is a thousand cc that is a thousand cc that is a thousand standard volume so ഇത് വഴി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം മാസിൻ്റെ ടേംസിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സാൻഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലിബ്രേറ്റിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു
എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടർ മൊത്തത്തിൽ ഫില്ലായിട്ട് ഉള്ള സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഹോളിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴേക്കും സാൻഡ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹോള് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോണിലും കൂടി രണ്ടിടത്തും കൂടി വന്നിട്ട് സാൻഡ് ഫില്ലാവും അതിനുശേഷം ഈ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടർ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ബാക്കി എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുക മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് നമുക്കതിന് ഡബ്ല്യു ഫോർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഡബ്ല്യു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും സാൻഡ് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത ഹോളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സാൻഡ് പോറിംഗ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹോളിലും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോളിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി ഹോൾ ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് ദ ഹോൾ അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ സോയിൽ എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള സോയിൽ ഇരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ സോറി എം ആയി പോയി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ദാറ്റ് വാസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദി ഹോൾ ഓക്കെ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി സാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ദി ഹോൾ കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോറി ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഒരു പാനിലേക്കാണ് ഇവിടെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്കാണ് കുഴിച്ച് ഫുൾ സോയിൽ കളക്ട് ചെയ്തത് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഹോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ ഫ്രം ദി സൈറ്റ് ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ കുറച്ച് ഒരു ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മൊത്തവും പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്തോളം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് കോർ കട്ടർ മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർ കട്ടർ ഇതിനകത്തൊരു കട്ടർ പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു സിലിണ്ടർക്കൽ ഒരു കട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി കുറച്ചൊരു ഹാ ഷാർപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു റാമർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് സോയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു റാമർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് താഴേക്ക് ഇറക്കുവാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് സോയിൽ നല്ല കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സോയിൽ വന്ന് ഫില്ലായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം സോയിലാണ് അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ അത്രയും വോളിയത്തിലാണല്ലോ സോയിൽ ഒക്കുപ്പായ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വോളിയം ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ അല്ല വോളിയം ഓഫ് ദി കട്ടർ ഇവിടെ കട്ടറാണ് സോ കട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു റാമർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കട്ടർ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അതിനേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റും അതുപോലെ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസിന് മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് കോർ കട്ടർ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കോർക്കട്ടർ മെത്തേഡിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓവൻ ഡ്രൈ ചെയ്തെട